ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹസീസ് കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ചെയ്യാം അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അരി വേണം ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചരി എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി റൈസ് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബിരിയാണി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപയർപ്പരിപ്പാണ് പിന്നെ എടുത്തത് അതൊരു കാൽ കപ്പ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം വേണം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് മതി കുക്കറിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അരി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചരി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ബിരിയാണി റൈസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ചെറുപയർപ്പരിപ്പ് കാൽ കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുക്കറിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു വിസില് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിസില് വരുന്നതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വിസില് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോന്ന് നമ്മുടെ അരിയും ചെറുപയർപ്പരിപ്പും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യിൻ്റെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അല്ലേ അത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറുതായി തിരഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറുള്ളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച അരിയും പയറും ചേർന്ന് മിക്സ് അല്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അരിയും പയറും കൂടി ചേർന്ന മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞങ്ങളെ കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം അപ്പം നമ്മളെ അരിയും ചെറുപയർപ്പരിപ്പും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നോട്ടെ തേങ്ങാപ്പാൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വന്നാലും മതി ഇത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ അതിഥി കഴിക്കുന്നത് ചായക്ക് കടി എഴുതി തരുന്നതായിരുന്നു അന്നതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് പേര് കിട്ടിയത് കിച്ചടി എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം ഓരോ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഓരോ പേരായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്ന് തിക്കായിക്കോളൂ കേട്ടോ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചൂടുള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം നല്ല ചൂടിലാണ് അതുകൊണ്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ അതും പെട്ടെന്ന് ഉരുകി ഉരുകിക്കോളും നെയ്യ് കുറേ ശേഷമായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര വിതറി കൊടുക്കണം മധുരത്തിനാവശ്യമല്ല പഞ്ചസാര വിതറി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ 
വൈകുന്നേരം ചായ കടയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ റെസിപ്പി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക പുതിയ റെസിപ്പി കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ